കോട്ടയം അതിരൂപതയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും വാഴ്വിന്റെയും ദിനം കോട്ടയം അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായി മാ ഡോക്ടർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിൽ അഭിഷിക്തനാകുന്ന ദിനം അതിരൂപതയിൽ നിന്നുള്ള ആറാമത്തെ മെത്രാനാണ് മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരി ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള എട്ടാമത്തെ മെത്രാൻ കോട്ടയം ക്രിസ്തുരാജ കത്തീഷ്ലങ്കണം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ഭക്തജന സഹസ്രങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി നടന്ന മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്ക് അതിരൂപതയുടെ പ്രഥമ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ക്രിയാക്കോസ് കുന്നശ്ശേരി മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്നു ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരായ മാർ മാത്യു മൂലക്കാട് ഐസക് മാർ ക്ലിമീസ് എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരുമായിരുന്നു ഇരുപതോളം ബിഷപ്പുമാരും വൈദികരും സന്യസ്തരും ആത്മായ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് നിയുക്ത ബിഷപ്പിനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചതോടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി വിശുദ്ധരുടെ തിരുശേഷിപ്പ് വണങ്ങിയ ശേഷം നിയുക്ത ബിഷപ്പ് അൾത്താരയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനെത്തിയവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അഭിമന്യ പണ്ടാശ്ശേരിൽ ജോസഫ് അച്ഛൻ കോട്ടയൻ്റെ അതിരൂപതയുടെ സഹായ മെത്രാനായി നിയമിതനായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു അഭിമന്യ മൂലക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് സ്ലാഹികിക കൈവെപ്പ് ഞാൻ നൽകുകയാണ് കോട്ടയം അതിരൂപതയ്ക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണിത് കോട്ടയം അതിരൂപത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധ്യതിരുതാംകൂറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു ജനതയുടേതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രൂപതാംഗങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ധാരാളമായി കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ലൈഹികമായിട്ടുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുന്ന പണ്ടശ്ശേരിൽ ജോസഫ് അച്ഛന് വലിയ ജോലികൾ തീർക്കുവാനുണ്ട് ചെയ്യുവാനുണ്ട് പ്രപോലിത്തായ മുലക്കാട്ട് പിതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം കോട്ടയം രൂപത ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം റോമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷം കോട്ടയം രൂപതയെ അതിരൂപതയായിട്ട് ഉയർത്തുകയും കണ്ണൂരിൽ ഒരു റെസിഡൻറ്റ് ബിഷപ്പ് ഉള്ള സഹായമുദ്രാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായി ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ടാശ്ശേരി അച്ഛനെ സഹായമിത്രനായിട്ട് നിയമിക്കുക
വിനയാന്വിതനായി ഇളമയുള്ളവനായി മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു യുവ മെത്രാനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുക അദ്ദേഹത്തിന് സർവവിധ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ വർക്കി വിധേയത്തിലെ നിയമനപത്രം അതിരൂപത ചാൻസലർ ഫാദർ തോമസ് കോട്ടൂർ വായിച്ചു and who has been elected by the synod of bishops of the Suramalbar Church in the second session of the 14th synod as auxiliary bishop of the Archdiocese of Kottayam having obtained the prior ascent of the Holy Father. His name is Marmati Mulekat YSP, the Archbishop of Kottayam had made his request to the synod of bishops of the Suramalbar Church for an auxiliary bishop considering the vastness of his archdiocese and the difficulty of providing adequate pastoral care for the faithful dispersed throughout its length and breadth. You, as a person of exemplary priestly qualities with adequate intellectual formation and pastoral experience in different parishes and ecclesiastical institutions, have been chosen to be the auxiliary bishop of the Archdiocese of Kordayam to assist his place, Marmadi Mulekar, in his duties as the shepherd of the Archdiocese of Kordayam. Neil Tegadayam, Prasvane Kharagayam, Mundilvanna, Muttagurthi, Tirisa Pegadayam, Shwan Sparmanam, Eki Chudayam, Sapan Kadanaya, Mahapapayamudu, Sigaro Malakar Sarayadayam, Kadavayam, Kudavu Maya, നിയുക്ത ബിഷപ്പ് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതോടെ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ സ്ലൈഗീയ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു അതിരൂപതയ്ക്ക് സഹായമെത്രാനായി അഭിവന്യ പണ്ടാരശ്ശേരിൽ പിതാവ് അഭിഷിക്തനാകുന്ന ദിവസം നിങ്ങളിൽ പലരും വിദൂരങ്ങളിലാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം ആ സന്തോഷത്തിൽ നാം എല്ലാവരും പങ്കുചേരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ജനത്തെ ദൈവം വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ സ്നേഹത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനും 
സഹോദരങ്ങളുമായി ആ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ഇത് കൂടുതൽ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളായ ഭാരതത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ക്നായ മക്കൾക്ക് ഈ പുതിയ മെത്രാഭിഷേകം നൽകുന്ന പ്രത്യാശ വളരെ വലുതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭയോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും നാം അനുസ്മരിക്കണം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിറോ മലബാർ സിനഡിലെ പിതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ രൂപതയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു സഹായമെത്രാനെ നൽകിയത് സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുവാനും സഭയുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് ഈ മെത്രാഭിഷേകം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സഭാ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ സഭാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും ഒരടയാളവും കൂടിയായിട്ട് ഈ ചടങ്ങുകളും ഇവയിലുള്ള ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരുമായ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തവും സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഈ സന്തോഷ സുദിനത്തിൻ്റെ നല്ല മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയും ചെയ്യുന്നു മാതൃ ഇടവകയായ സെന്റ് ജോസഫ് ഇടവകയിലെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളും വൈദികരും കന്യാശ്രീകളും മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങുകൾക്ക് സാക്ഷികളായി Oh, my God.
കൈവപ്പ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ മുഖ്യ കാർമ്മികൻ അണിയിച്ചു ജ്ഞാനായ സഭാംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീ ജോയ് വാച്ചാച്ചിറ തിരുവചനം വായിച്ചു ും 
ஏன்னுடைய Tudarana Alexander Chola Parambil Pidava, Tulayati Padinali Model Anbati Unu Vere, Iru Bata Yoda Sarati Mate Tutu. Aitu Anbati Unu Model Irubati Nali Vere, Mar Thomas Taril, Kote and Rubade Hiramai Naichu. Randayati Aru Vere, Abhivanya Kunisari Pidav in the Parana Sari Titel, I Samadayu Rubadayum, Se Sandosha Tode, Puroga Dile Kudichu. And Dayati R January Masa Model. Abhivandinaya, Molakati Vidava, Parnasara the Ayri Kuyam. Ipol Kote Madhuru with a Kurasa Hai Matrana Livichirigun. Rajan Drangal Yabichutula, with a Samuhat and the Atni Vidava, Uyar Nugonda, Abhivandinaya, Pandari Seri Pidava, I Samadayatim, Iruba the Aim, Puroga the Lake Naikun, Nangal Patiashikinu, Abhivandinaya, Pandari Seri Pidavina, Nanaya, Sahota and Mara Pedilula, Ella, Piva Dingalum, Ella, Ella, Panimbo the Nangalum, Yan Nil. Abishega Chadangal Purti Girchidode, Mar Joseph Pandar Sheril, Sakagar Miganai, Divya Beli, Purtiaki, Mar Joseph Chakalekil, Divya Beli Madie, Sanesham Nalgi, Mar Joseph Paliparambil, Navabichitana, Asham Sagil Nurdu, Videshatulla, Knanaya, Samudayangle Pradni Giricha, Anegam, Videsha Pradudigalum, Mandri Maraya, Sri T. Kurula, Pradivikshan Edava, Sri Umanjandi, Chief Justice, Sri K. M. Mani, P. J. Joseph, Rashtriya Samudai Genedakal, Tudangiver, Chadangilka, Sakshigalai Metra Vishega, Chadangilkishesham Videsha Knanaya Samudai Angle Pradigircha, Sri Joy Vachachari and Nadurthil, Apuan Epidavina, Asham Sagal Arpichu Indiki Vililula Ella Pravasi Knanaya Malayalilkum Ende Rade Narana Asham Sagalum Prathanulum Irano Ningle Day, Ella Provartanangalcum 
എന്നും എപ്പോഴും എൻ്റെ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വിലമതിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ സഹോദരങ്ങൾ വളരെയേറെ യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സഭാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇടപെടുകയും കുടുംബത്തിലെ കൂട്ടായ്മയുടെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ശ്രീ ജോയി വാച്ചാച്ചറയും ശ്രീള കൈതവേലിയും ജോസ് പന്നുവേലിയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആശംസകൾ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും അഭിവന്ന പിതാവ് വിദേശ ജ്ഞാനായ സമുദായങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവിന് മെത്രാഭിഷേകം നടക്കുന്നതായ ഈ സുദിനത്തിൽ ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നതിനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം ഡയോസിസിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ പറ്റി പോലും തർക്കം നടന്നിരുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെന്തെല്ലാം മാറി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റോമിൽ നിന്നും പോപ്പ് തന്നെ കോട്ടയം ഡയോസിസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതുപടി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഉത്തരവ് വരികയും അതിനുശേഷം സിറോ മലബാർ സിനഡിന് പൂർണ്ണ അധികാരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി കോട്ടയം ഡയോസിസിനെ ഒരു ആർട്ട് ഡയോസിസായി ഉയർത്തുകയും പ്രഥമ മെത്രാപോലത്തെയായി കുന്നശ്ശേരി പിതാവിനെ വാഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം മൂലക്കാട്ടി പിതാവ് വീണ്ടും ഒരു മെത്രാപോലത്തെയായി നമുക്ക് കിട്ടി ഇന്നിതാ പണ്ടാരശ്ശേരി പിതാവ് സഹായമെത്രാനായും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് കടന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റ് തോമസ് സിറോ മലബാർ ഡയോസിസ് ഉണ്ടായി അങ്ങാടത്തി പിതാവ് അതിൻ്റെ ബിഷപ്പാവുകയും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വികാര ജനൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തോളത്തെ തന്നെ വികാര ജനലാക്കുകയും പിന്നീട് ഡയോസിസിൻ്റെ കീഴിൽ ഗ്രാനായക്കാരെ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു റീജൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ റീജൻ്റെ ഡയറക്ടറായി മുത്തോളത്തെ തന്നെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഡയറ ഡയറക്ടർക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാനായക്കാരൻ്റെ പേരിലും അധികാരം നൽകുകയും പള്ളികൾ പണിയുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇന്നത ഷിക്കാഗോയിൽ ഞങ്ങളൊരു പള്ളി വാങ്ങി അതിലിടവകയാക്കി അങ്ങാടി ദ്വാവ് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സഭാപരമായി വളർന്നു സഭയോട് ഒത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിന് സഭയോട് ഒത്തു നിൽക്കുന്നതിന് എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് കിട്ടിയ വളർച്ചയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ഈ വളർച്ചയുടെ കാരണഭൂതരായിരിക്കുന്ന സീറോ മലബാറിലെ എല്ലാ ബിഷപ്പുമാരോടും പ്രത്യേകിച്ചും വിധേയത്തെ പിതാവിനോടുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അജഗണങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടയനും സൗമ്യശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാണ് മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിൽ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർന്നും ഏറെ ശോഭിച്ച് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ നിറവുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു